हेलो क्लास वेलकम बैक बच्चों लो प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर बाबू मैंने होमवर्क चेक नहीं किया आपका क्योंकि मुझे पता है आप करके तो नहीं आए होंगे <laughs> चलो कोई नहीं मतलब करके आए होंगे दो चार क्वेश्चन तो फिर भी छोड़े ही होंगे ईमानदारी वाले तो बस अजी हाँ दस बच्चे नहीं करके आए होंगे तीन भी वो पक्की बात है मैं तुम्हारे नेचर से पूरा वाकिफ हूँ चलो हैंड रेस कर लो जिसने ईमानदारी से सारा होमवर्क किया है ये ईमानदारी तुम्हारे और भगवान तक के लिए है अजी हाँ दो रह गए पीछे के ओ वे गर्व किया नहीं गर्व नहीं किया आज मन तुम उम्मीद ही नहीं है मुझे चलो खैर कोई नहीं चलो बढ़िया अगर कर लिया तो भाई प्रॉब्लम भी है किसी की ट्वेंटी फाइव बस ट्वेंटी सिक्स बस ट्वेंटी सेवन था ही नहीं यार कैसी बात कर रहे यार बाबू ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स अबे यार लो देखें यार क्या था ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स में अच्छा वो निकालना होगा कहीं ना कहीं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की सीमिंग और मैं क्या यही कह रहा था कि किसी में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसी में ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना होगा तुम बात तो सुनते नहीं इतने इम्पेशेंट क्यों हो तुम अच्छा बहन फिर क्या करूं बता इलेस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी फाइव यही यही करना है ना एग्जाम्पल चलो जी बाबू मेरे को कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस अगर बेटा मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है पहले थोड़ा दिमाग से सोचो इनका मेथड कैलकुलेट कराता है बेटा एन डी पी एट एफ सी फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस और बेटा मिक्सड इनकम यानी कि बेटा मुझे तीन चीज पता होनी चाहिए अगर ये एक पता है ये दो पता और ये तीन पता है तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस वुड बी द बैलेंसिंग फिगर है ना और बेटा एन डी बी एट एफ सी कैसे निकालो पुत्र कल मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एग्जांपल नंबर ट्वेंटी फोर के हिसाब से कि डोमेस्टिक इनकम किसी भी मेथड से निकाल लो वो बेटा सेम आएगी तो बेटा सबसे पहले आप पता है क्या करो जी डी पी एट एम पी निकालो फ्रॉम वैल्यू एडेड मैथड ठीक है फिर इसका कन्वर्जन करो एन डी पी एट एफ सी में फिर एन डी पी एट एफ सी की फिगर पुट करो और क्वेश्चन में ये गिवन होंगे नहीं गिवन होगा कुछ भी तो जीरो मान लेना और आंसर आपके सामने होगा देख लेते हैं बाबू जी डी पी एट एम पी निकालूंगा फॉर्मूला क्या था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन और बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैं कैसे लिखता था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन अब देख लो क्वेश्चन में क्या क्या गिवेन है बेटा सेल्स मेरे सामने है फोर थाउजेंड ठीक है जी चेंज इन स्टॉक भी है कहीं नहीं है इंटरमीडिएट कंजम्पन है बेटा छः सौ तो बेटा जी डी पी एट एम पी कितना आ गया थर्टी फोर हंड्रेड ठीक है कन्वर्ट कर लें इसको एन डी पी एट एफ सी में जब मैं कन्वर्जन करूंगा एन डी पी एट एफ सी में बेटा जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए डैप माइनस कहीं ना कहीं दिया होगा ये रहा कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल बेटा डेप माइनस और बेटा एमपी को एफसी में माइनस एनआईटी एनआईटी भी ये रहा बेटा 500 तो बेटा एनडीबी एट एफ आ गया 2700 ठीक है ये लो फिगर पुट करो एनडीपी एट एफ सी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवेन है बेटा 800 ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है मिक्सड इनकम ये रही चार तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया कुछ पंद्रह बस बाबू बस ठीक है जी और बाबू एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर होगा चौबीस हजार शायद वेरी गुड सही चल रही है मेरी प्रैक्टिस लो बाबू ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है ना मुझे तो लगता है मैं तुमसे ज्यादा पढ़ता हूँ यार आंसर तक बता देता हूँ लो बाबू खैर ये किसकी प्रॉब्लम है चिराग तेरी प्रॉब्लम है बेटा मिक्स्ड इनकम गिवे नहीं है बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं सेम कर रहे हैं बिल्कुल सेम देख वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन करेगा तो 52,000 आ जाएगा जी डी पी एट एम पी कन्वर्जन करेगा एन डी पी एट एफ सी में डैप है नहीं 
एन माइनस कर दियो 49,000 आ गया एन डी बैट एफ सी एन डी बैट एफ सी की फिगर पुट कर वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई की जगह ये पुट कर 25,000 ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना ही है मिक्स इनकम को जीरो मान ले 49 में से 25 फाइव का ट्वेंटी फोर इज द आंसर ठीक है जी चलो लो बुद्ध है बाबू अब करते हैं नेक्स्ट मेथड स्टार्ट एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट कोशिश करते हैं आज थ्योरी खत्म हो जाए वैसे हो भी जानी चाहिए छोटी सी थ्योरी है इसकी और फिर बेटा कल बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की ठीक है जी अब अब वो चैप्टर आखिरी सात से ले रहा है आखिरी के दो तीन लेक्चर हैं खत्म ठीक है जी यूनिट भी खत्म और नई यूनिट स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स की और मजेदार ठीक है जी इकोनॉमिक्स बहुत आसान है तुम्हारी मजे लो इलेवन जितने रो रो के काटिए ना उतनी ट्वेल्थ हस हंस के काटोगे चलो खैर लो पुत्र बाबू एक्सपेंडिचर मेथड का बेस क्या है मेरी तरफ देखो मेरी तरफ इनकम मेथड में मैंने क्या बोला था शुरुआत कैसे की थी डॉक्टर इनकम का टोटल करो मेथड खत्म यहाँ उससे भी आसान बात इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं अबे यार इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं चार पहले दिन की बात है फर्म हाउस होल्ड गवर्नमेंट और फॉरन सेक्टर चार सेक्टर है हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर बेटा इन चार सेक्टर के खर्चे का टोटल करो एक्सपेंडिचर मेथड खत्म इससे आसान कोई बात ही नहीं है चारों सेक्टर जो जो खर्च कर रहे हैं सबका टोटल कर दो एक्सपेंडिचर मेथड खत्म इतनी सिंपल बात लो पुत्र मैं एक बार बता देता हूं क्या क्या है इनके खर्चे तो बेटा सबसे पहले खर्चे को हम लिखते हैं प्राइवेट फाइनल कंसम्पन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर बेटा मैं किसी भी नोमेरिकल के टाइम पर इतना बड़ा बोलने नहीं वाला हूं पी एफ सी बोलूंगा मैं इसको ठीक है जी बेटा इसको बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर जी एफ सी बस ये पहली पहली बार की नोटंकी होती है बेटा आराम से समझाओ ठीक है ना जी वो कहते हैं बेटा इंडिया में जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो बेटा आप थोड़े दिन हो जाते हैं तो नाम से बुलाने लगते हैं फिर तुम फिर तू फिर गालियां चलो जी अब वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्यार से बेटा जीडीसीएफ लो पुत्र और बेटा लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स बेटा वर्ड है नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि बेटा एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स ठीक है ना पुत्र बेटा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक्स माइनस एम ठीक है ना ये देखो ये सेकंड वर्ड उठाया और यहां से भी सेकंड वर्ड उठाया एस लिखते हैं इसको एक्स माइनस एम ठीक है जी वैसे ऐसा हो सकता है किसी की याद आ गई हो तुम्हें लो पुत्र अच्छा ठीक है ठीक है कोई नहीं बच्चे खुश हो गए नींद में थे ना अब खुश हो गए याद आ गई चलो रो ना पड़ना बस लो पुत्र बाबू प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स अब अब तो हो गया होगा खत्म अच्छा ठीक है बाबू ये बेटा हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा है ये पुत्र गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा है ये बेटा फॉर्म सेक्टर का खर्चा है और ये बेटा फॉरेन सेक्टर का खर्चा है चारों सेक्टर के खर्चे का टोटल करो और पैक बस बाबू बस इतनी सिंपल बात चलो जी आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों बस खत्म हो गया और क्या करना है इसमें लो खैर सामने देखो जी पुत्र बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर मैंने वो क्या बोला कौन सा सेक्टर का खर्चा चाहिए बेटा हाउस होल्ड कुछ भी खर्चे कुछ भी खर्चे सब यहीं दिखा देना मैं वर्ड बोलूंगा चार और शायद याद आ जाएंगे सारे दोबारा से बेटा हाउस होल्ड कुछ भी खर्चा कर रहा है चाहे ड्यूरेबल गुड्स बाय करने में चाहे सेमी ड्यूरेबल गुड्स बाय करने में चाहे नॉन ड्यूरेबल गुड्स बाय करने में चाहे सर्विसेस बाय करने में सब कुछ बेटा चिपका देना यहीं पर एक हाउस होल्ड है बेटा 
ड्यूरेबल गुड्स भी खरीदेगा सेमी ड्यूरेबल भी नॉन ड्यूरेबल भी और सर्विसेज भी याद है बेटा क्या होते हैं ये ड्यूरेबल गुड्स वो जिनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है बेटा जैसे कि बेटा एक हाउस होल्ड के घर पे क्या क्या मिलती हैं चीजें जिनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा होता है ए ठीक ठाक लाइफ स्पैन है रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन ओवन ब्ला 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 ठीक है जी सर सेमी ड्यूरेबल वो चीजें जिनका लाइफ स्पेन अप टू वन ईयर है एक साल तक तो चल ही जाती है बेटा जैसे कि आपके क्लोथ्स आपके शूज क्रॉकरी ऐसी चीजें एक साल चल जाती हैं सर नॉन ड्यूरेबल जो वन और फ्यू यूजेस में खत्म हो जाते हैं जैसे कि बेटा ब्रेड बटर सॉस जैम शैम्पू सॉप ब्ला 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 और सर्विसेस बेटा इक्वल एंड टू गुड्स हैं क्योंकि बेटा दोनों का काम ही सेटिस्फेक्शन और वॉन्ट है तो हाउस होल्ड इन चारों में से कहीं पर भी कोई भी खर्चा करेगा इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर लेकिन इस खर्चे में एक चीज नहीं आएगी पांच मिनट का समय तो पता लग जाएगा ठीक है जी मैंने भी बोल दिया एक चीज नहीं आएगी ठीक है तो पांच मिनट पता लगती है क्या नहीं आएगी और कहा आएगी फिर वो बाबू इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो मैंने दो एरो बनाए थे तो ठीक है ये तो समझ में आया हाउस होल्ड कुछ भी खर्चा करेगा यहां आएगा और कौन खर्चा करेगा बेटा प्राइवेट एनपीओ सर्विंग द हाउस होल्ड बेटा अगर कोई प्राइवेट एनपीओ है एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और बेटा वो हाउस होल्ड को सर्व कर रही है तो उनके सारे खर्चे भी पुत्र यहीं चिपका देना बेटा मैंने ना आराम से देख लो वर्ड गवर्नमेंट एनपीओ नहीं लिखा देखो गवर्नमेंट के सारे खर्चे यहाँ आ जाएंगे अगर कोई गवर्नमेंट की एनपीओ भी है ना तो वो भी यहीं आ जाएगी मैंने क्या लिखा प्राइवेट एनपीओ लोगों ने मिलकर बेटा कोई एनपीओ बनाई और बेटा सिर्फ हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं वो जैसे कि बहुत सारी हैं आपके सामने ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे मैं आपको बोलता हूँ कोविड के टाइम पर ना ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से जानता हूँ आप भी सब जानते होंगे अपने अपने इलाके के तो हमारे नवे स्के में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी लंगर फॉर हंगर आज भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है बेटा ठीक है ना सर कर क्या रहे थे बेटा सब अपनी फंडिंग से पैसे अरेंज कर करके बेटा लोगों को सिर्फ खाना खिला रहे थे मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है एक ऑर्गेनाइजेशन करती तो बेटा कहीं लोग भूखे मर जाते कहीं लाखों लोगों ने मिलकर करा है ये काम कहीं करोड़ों लोगों ने मिलकर काम किया ठीक है ना अब मैं बोलूँ व्यापार मंडल ने लोगों को बहुत खाना खिला ठीक है ना अगर मैं बात करूँ लायंस क्लब रोटरी क्लब सब सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं ये सब प्राइवेट है गवर्नमेंट का तो कोई इसमें कुछ है ही नहीं बेटा कहीं गवर्नमेंट फंडिंग करती है इनको कुछ भी नहीं करती गवर्नमेंट तो समझ में आई बात तो बेटा अगर कोई प्राइवेट एनपीओ है जो सिर्फ हाउस होल्ड को सर्व कर रही है बेटा उसके भी सारे खर्चे पीएफसी में ही आ जाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है मैंने आज तक यहां पर कोई पंगा नहीं देखा नोमेरिकल के टाइम पर यहां कोई पंगा नहीं आता बिल्कुल क्लीन सिंपल ठीक है चलो बाबू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर इसका क्या सीन है बेटा देखो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का तो काम है भाई एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना डिफेंस के लिए कोई भी खर्चा करे कोई भी सब यहां चिपका देना बट याद रहे स्पेसिफिकली चार बातें याद रखनी है चार बातें स्पेसिफिकली याद रखनी है मैं चार बातें लिखूंगा सबसे पहले बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय द गवर्नमेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्ट परचेसेस मैं लिख देता हूं एक बार फिर समझाता हूं डायरेक्ट परचेसेस फ्रॉम एब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड एब्रॉड इंटरमीडिएट कंजम्पन माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस लो उत्तर बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर में टोटल चार बातें आएंगी इन चार में से शुरू की तीन ऐड होंगी 
और बेटा एक लेस होगी ठीक है जी आराम से समझना एक मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है अगेन मैं आपको बता देता हूँ न्यूमेरिकल में इसका नाम सीधा यही आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें पेच हो आज तक 11 साल मुझे भी हो गए देखते हुए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर के अलावा कोई नाम नहीं आएगा ये कोई सब हेड आज तक नहीं आए आज तक ठीक है न्यूमेरिकल के टाइम पे ना इसमें पंगा है ना इसमें पंगा है जहाँ पंगा होगा वहाँ बता देंगे कहाँ पंगा है ठीक है ना इतनी आसान चीज़ में भी तो मुश्किल होगा भी तो क्या होगा इससे बढ़िया मुश्किल चीज़ में मुश्किल हो ताकि बच्चा रले तो सही थोड़ा तो रोए घर पे जाके आए मम्मी को लो बोत है बाबू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर टोटल चार बातें चार में से तीन ऐड और एक लेस समझना बेटा पहली बात है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट मैंने जब बोला गवर्नमेंट के सारे खर्चे जोड़ दो सारे के सारे जोड़ दो तो बेटा गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा ही क्या है बेटा जितने सारे सरकारी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट सो सोचो ना हमारे खुद की सिटी में सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोच लो वाट लग जाएगी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के सोच लोगे ना वाट लग जाएगी तो आप सोचोगे ना जब पाँच सौ तिरालीस डिस्ट्रिक्ट हैं तो कैसे गवर्नमेंट खर्चा चलाती है तो सोच कर देखना सर आपकी सिटी में मुझे मैं बता देता हूँ आपको मोटे मोटे दस बारह डिपार्टमेंट सर जी डिपार्टमेंट है कहीं है सेंट्रल एक्साइज का डिपार्टमेंट होता था वो भी बाद में जीएसटी बन गया सर्विस टैक्स का होता था वो भी बन गया जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इतने सरकारी हॉस्पिटल हैं इतने सारे सरकारी बेटा स्कूल्स हैं ठीक है ना अभी जितने भी सरकारी बैंकों को सोचूं वो है सहारनपुर नगर निगम सोचूं वो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरा बिजली विभाग है सर क्या क्या तो नहीं है सोचो तो सही एक डिस्ट्रिक्ट का सोच के ही पसीने आ जाएंगे बेटा तो पाँच सौ तिरालीस डिस्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन तो इन्हीं खर्चों का है मानते हो नहीं बात तो बेटा पहला खर्चा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्लियर हो गई बात ठीक है जी बाबू आगे बढ़ाते हैं डायरेक्ट परचेसेस फ्रॉम एब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड एब्रॉड कुछ याद आया इंडियन एम्बेसी कुछ याद है इंडिया के अलावा दुनिया के हर कोने में होगी इंडियन एम्बेसी इंडिया के अलावा दुनिया के हर कोने में होंगी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स लगभग एक बार जो डिफरेंस है वो पता है आपको ठीक है जी अच्छा एक बात बताओ मान लो मैं बोलता हूँ यूके में कोई एम्बेसी है इंडिया की ठीक है वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं सारे इंडियंस हैं बेटा जो बस जो झाड़ू पोछे वाले हैं वो लोकल पकड़े हुए हैं ऐसे ही होता है नॉर्मली ठीक है बाबू बस मुझे ये बताओ कि वहाँ के लोग कुछ खाते पीते नहीं क्या अच्छा चाय नहीं चाहिए होती होगी उनको चाहिए होती होगी पक्की बात सर इंडिया से आती होगी उनको चाय पीनी है सुबह और शाम की तो इंडिया से जाएगी कहाँ से आएगी भाई उनके देश से ही आएगी बस मुझे ही बता दो जब वो चाय आती है एम्बेसी के अंदर ये जो खर्चा हो रहा है ये इंडिया में हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है चलो अच्छा लगेगा तो मैं अगर तुम्हें बता दोगे तो कहाँ हो रहा है इंडिया में क्यों एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर कुछ याद हो तो कुछ 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 याद है बाबू इस सब का खर्चा कौन करती है गवर्नमेंट करती है तो बेटा यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का ये खर्चा भी जोड़ देना एम्बेसी में जितना भी बिल होता है सब गवर्नमेंट देती है ठीक है ना जी भाई अगर उनकी सैलरी आपने देनी है क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं तो उनके खाने पीने का खर्चा भी तो आपने ही देना है आपने ही फॉरन में पोस्टिंग की हुई है सब बेटा आईएफएस क्लियर करके गए हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएएस पॉपुलर है आईपीएस पॉपुलर है सर आई भी इक्वल रैंक है कोई कम नहीं है ठीक है ना जी कहता है डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम एब्रॉड For the embassies and consulates located abroad, ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं चलो अब बाबू मैं आपको बता देता हूं पहली बात तो ये दोनों बातें मैं इकट्ठी पढ़ूंगा दूसरी बात देखो बेटा अब कोई बच्चे का ना क्वेश्चन अभी से दिमाग में ये उठ सकता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पन आपने तो मना किया था कहीं जुड़ती नहीं है अगर याद हो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस पड़ा था 
मैंने तो लिखा था कि ना तो डोमेस्टिक इनकम तुम्हें याद तो कुछ नहीं आता वैसे वैसे तुम ऐसे यहाँ से रिला देते हो कि बेटा मैंने बोला था वहाँ पर ना तो डोमेस्टिक इनकम है जोड़ना ना नेशनल इनकम है सर मैं जोड़ नहीं रहा हूँ यहाँ पर ना खर्चा निकालने का एक तरीका बताया गया उसकी वजह से मैं इस टर्म को यूज कर रहा हूँ पर ना आप मेरे वर्ड्स तो देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर मैं सिर्फ फाइनल गुड्स के खर्चे जोड़ रहा हूँ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर मैंने लिखा जरूर है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट जोड़ देना और माइनस कर देना सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन दोनों टर्म को मैं इकट्ठे क्लियर करना चाहता हूं जब मैं क्लियर करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैं गवर्नमेंट का एक्सपेंस निकालने के लिए बोल रहा था मैंने गवर्नमेंट का एक्सपेंस निकालने में दिक्कत आती देखो अच्छा सिर्फ आप एग्जाम्पल सुनो फिर बेटा बात करते हैं और इस पर बाबू गवर्नमेंट ने क्या किया मैं आज बोलता हूं तेरह चौदह रुपए किलो ना गेहूं खरीदी तेरह रुपए किलो समझ लो ठीक है एक होता है ना एम एस पी सबने पढ़ा है कभी ना कभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है गवर्नमेंट ने गेहूं का आज एम एस पी डिसाइड कर दिया तेरह रुपए किलो और मार्केट रेट मिल रहा था ग्यारह रुपए किलो तो बहुत सारे फार्मर बेटा सरकार को गेहूं बेच के बेटा तेरह रुपए किलो में वो साइड गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है गवर्नमेंट ये सारी गेहूं पीडीएस के थ्रू बिकवा देती है ठीक है ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको आप राशन शॉप बोलते हो बेटा सरकार ने राशन शॉप में पांच सौ रुपए किलो बिकवा दिया मैं आज आपसे पूछू कि सरकार का खर्चा कितना हुआ तो कितना हुआ पास हो नर्सरी पास हो नर्सरी का क्वेश्चन है ये कितना खर्चा किया सरकार ने बाबू दोबारा करनी पड़ेगी ऐसे करोगे तो मैं कल से एबीसीडी पढ़ाऊंगा हाँ बाबू बताओ फटाफट से भाई तेरह रुपए किलो गेहूं खरीदी पांच सौ रुपए किलो मेदी खर्चा कितना गया आठ रुपए किलो मैं भी तो वही कह रहा हूं अब आ जाओ देखो भाई इंटरमीडिएट कंजम्पन ऑफ गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कंजम्पन तेरह रुपए किलो इंटरमीडिएट कंजम्पन इंटरमीडिएट गुड्स वही होते हैं जो रीसेल के लिए खरीदते हैं मैं यहाँ प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा गवर्नमेंट ने तो रीसेल ही करे ठीक है ना जी सर माइनस कर दो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द जनरल गवर्नमेंट बेटा मैंने माइनस कर दिया गवर्नमेंट ने कितने का बेचा पांच सौ रुपए किलो गवर्नमेंट ने खर्चा कितना किया आठ रुपए किलो ये खर्चा निकालने का तरीका है मैं कोई इंटरमीडिएट कंजम्पन ही जोड़ना चाहता गवर्नमेंट की ठीक है ना जी बात समझ में अच्छा कौन कहता है कि ये तेरह रुपए किलो खर्चा देखो जब जब ये राशन फ्री मिला होगा कोविड के दौरान बहुत लोगों को मिला डेढ़ दो साल तक मिलता रहा शायद मुझे नहीं पता शायद आइडिया अभी भी मिल रहा है बाबू अगर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो बेटा सारा तेरह के तेरह रुपए किलो गवर्नमेंट का खर्चा है लेकिन बेटा जब गवर्नमेंट पैसे चार्ज करती है शायद एक दो रुपये किलो तो पैसे चार्ज करती है गवर्नमेंट मुझे आइडिया नॉर्मल डेज में तो करती है तो बेटा फिर उसको कैलकुलेट करने का तरीका ही है समझ में आई बात ये दोनों इकट्ठे ही पढ़ने हैं ये जोड़ना है और ये माइनस करना है दैट्स इट क्लियर है बात पक्की बात चलो बाबू मैं बात को आगे बढ़ा देता हूं बेटा बात करते हैं जीडीसीएफ की बेटा जीडीसीएफ के दो कंपोनेंट हैं मैं बता बता दू बेटा शुरू करने से पहले यही आएगा सारा पेज और मैं यहीं के सारे पेज जितना भी मुश्किल ये कर सकता है आज ही डिस्कस कर दूंगा ठीक है एक बारी में पकड़ोगे तो बाबू मुझे नहीं लगता कोई गलती करा सकता आपसे बस मेरी बात है आराम से सुन लेना बेटा जीडीसीएफ के दो कंपोनेंट हैं जीएफसीएफ और बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आज बाबू सारी बातें वही हैं कि आपको किसी की याद आ जाए ठीक है बाबू जी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वंश की खुशी अलग है भाई कोई बात है क्या लो बेटा जीएफसीएफ के तीन पार्ट हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक का ही दूसरा नाम है चलो खैर कर देते हैं मेरी तरफ देखो बेट पहले सामने पहले आराम से समझो कोई जल्दी नहीं बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जीएफसीएफ की फुल फॉर्म क्या है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 
इसके फर्दर तीन पार्ट हैं बेटा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट अच्छा जी क्या है ये लो मुश्किल नहीं करते आप पहले आसान करते हैं इसको फिर मुश्किल करेंगे फिर टेंशन थोड़ी देर बाद देंगे आपको बाबू मैंने कहा था यहाँ सारे खर्चे जोड़ देना एक छोड़ देना मैंने कहा था भी नहीं बता रहा कौन सा छोड़ देना बेटा ड्यूरेबल गुड्स में सारे ड्यूरेबल गुड्स लिख लेना एक्सेप्ट बेटा हाउस होल्ड का खुद का घर क्यों क्योंकि बेटा जब बोला गया ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसमें सारे सारे के सारे सेक्टर की फिक्स एसेट्स का खर्चा जोड़ दिया क्या देखो इसने बोला ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बेटा बिजनेस कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद कर लाया कुछ उसने फैक्ट्री नहीं लगाई बेटा सारी की सारी फिक्स एसेट्स यहां पर आ गई आशी सामने देखो बेटा हाँ जी बिजनेस कोई भी फिक्स एसेट्स खरीद कर लाया चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है चाहे वो कोई बिल्डिंग है चाहे कोई फर्नीचर फिक्सचर है सब कुछ यहाँ पर आ गया बिजनेस का सर हाउस होल्ड का घर यहाँ पर आ गया ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट इसलिए वो मानी जोड़ना वो यहाँ जोड़ना है ठीक है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकार ने बेटा जितने भी खर्चा किया जितना भी फिक्स एसेट्स बनाने में वो सब यहाँ क्या ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट कोई दिक्कत तो नहीं समझ आ गई बात तीनों सेक्टर की कोई दिक्कत तो नहीं है मतलब समझा ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऐसे सुन के अच्छा लगता है ना जब सरकार खर्चा करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे जाओ आप जाओ कभी ट्रेवल करने रेलवे के थ्रू अनाउंसमेंट और रखी होती है रेलवे आपकी संपत्ति है अच्छा नहीं लगता आपको सुन के ज्यादा अच्छा भी ना लगे पता लगे एक लोहा उठा लो तो वहां से जमानत नहीं होने की बेटा रेलवे आपकी संपत्ति है कभी कभी तो मुझे लगता है बैलेंस शीट में दिखाई दू बेटा दस पंद्रह लाख करोड़ की एसेट जब रेलवे मेरी संपत्ति है मैं जान लू और रेलवे जाने तुझे क्या टेंशन है दिखानी चाहिए मैं सोच रहा हूँ अगली बैलेंस शीट फाइल करूँ ऐसे ही करूंगा लो उत्तर हाँ जी सर क्लियर है क्या तीनों सेक्टर कोई दिक्कत तो नहीं चलो बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेटा मैंने बोला इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अब बेटा याद कराना पड़ेगा मुझे कोई धुंधली धुंधली यादें चलो खैर कराई देते हैं आपको याद पहली बात ये बोल देता हूँ जब मैं इन चारों चीज़ों का सम करूँगा ना बेटा इट इज इक्वल एंड टू जी डी पी एट एम पी मैं पहले ही बोल देता हूँ इसको आपको थोड़ा सा परेशान पहले ही कर लेते हैं बात में नहीं करेंगे बाबू क्यों वाई जी डी पी एट एम पी ओनली लो मैं क्लियर करूंगा जैसे आज तक दो मेथड का क्लियर हुआ इसका भी क्लियर होगा सामने देखना सब बेटा वाई एम पी मैं एक बात बोलता हूं पुत्र जब ये हाउस होल्ड सेक्टर ने कोई भी सामान खरीदा या गवर्नमेंट कोई भी सामान खरीदती है सर इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जब हम कोई सामान खरीदते हैं बेटा कोई टैक्सेस एक्सक्लूड हो जाते हैं क्या इंक्लूडेड होते हैं अगर टैक्सेस इंक्लूडेड है तो बेटा एमपी तो कैलकुलेट होगा एफ कैसे हो सकता है पहली बात ठीक है ना जी पक्की बात बाबो वाई ग्रॉस सर मैंने जितनी जितनी भी कैपिटल गुड्स ऐड करे हैं जितनी भी फिक्स एसेट्स ऐड करी हैं बताओ कोई करी है क्या नेट ऐड सब ग्रॉस नहीं करी ऐसे रिएक्ट करते हैं मैंने कोई पता नहीं क्या बोल दिया सर देख लो ना ग्रॉस 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 तो कैसे के नेट कैलकुलेट हो जाएगा भाई ग्रॉस ही तो होगा डेप तो निकालना ही नहीं अभी बाहर ठीक है ना वाई डी बेटा ये सारे सेक्टर बेटा इंडिया में खर्चा कर रहे हैं और अगर थोड़ा सा आइडिया हो मैंने ना यहाँ पे हल्का सा हिंट दे भी दिया था डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसिज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड ठीक है ना जी लो इससे बड़ा हिंट पहले मैं और दे देता हूँ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को दो मिनट के लिए छोड़ दो यहां पर आ जाओ सर मैंने फॉर्मूला लिखा नेट एक्सपोर्ट्स क्या है नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स सर वाई एक्सपोर्ट को मैंने ऐड किया और वाई इंपोर्ट को बाहर कर दिया लो अब सुन लो बेटा एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है वो खर्चा जो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है मैंने प्रोडक्ट बाहर बेचा भाई वो खर्चा प्रोडक्ट बनाने पर मेरे देश ने किया वो बात अलग है कि तुमने बाहर बेच दिया मैं तो एक्सपेंडिचर जोड़ रहा हूं ना खर्चा किसने किया मेरे देश ने मैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी का खर्चा निकाल रहा हूं 
इस लॉजिक पे मैंने एक्सपोर्ट ऐड कर दिया लेकिन इंपोर्ट पे मैंने क्या किया बेटा इंपोर्ट बाहर निकाल दो क्यों निकाल दिया मेरे देश ने खर्चा ही नहीं करा भाई किसी और देश ने खर्चा किया पर हमने इंपोर्ट कर लिया हमने तो खर्चा नहीं किया बाहर निकाल दो है भाई मैं कब कह रहा हूं परचेज का खर्चा मैं तो ये बोल रहा हूं मेरे देश के अंदर खर्चा होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी का खर्चा होना चाहिए मेरे देश में खर्चा होता पक्का जोड़ देता क्योंकि मैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी के खर्चे की बात कर रहा हूं ठीक है ना अब ये सोचो जी एन पी एम पी होता तो बेटा मैं नेशनल टेरिटरी की बात कर रहा होता कि कुछ ने भी खर्चा किया हो या तो मैं देश के खर्चे की बात कर रहा हूं कोई दिक्कत तो नहीं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट टर्म तो क्लियर है एक्सपोर्ट होता क्या है बाबू मेरे देश ने बनाया मेरे देश ने बनाया और बाहर भेज दिया बस बाबू बस जिंदगी बोलना चाहिए मेरे देश में प्रोड्यूस हुआ एक सामान मैंने बाहर भेज दिया वही वो सानिया मिर्जा और बेटा बाहर के देश में प्रोड्यूस हुआ हुआ एक सामान हमने बेटा अपने देश में मंगा लिया सोनिया गांधी ठीक है ना जी ये तो बोलना भी इंची है आपको चलो जी लो बाबू क्लियर है ना बात लो ये तो मैं इलेवेंथ में ही ऐसे क्लियर कर देता हूँ बच्चा पूरी जिंदगी नहीं बोलता है बातें अब ओके रिपोर्ट सर आ जाओ अब मेरे को वापसी करा दो जरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अच्छा एक बात बताओ वैल्यू एडिड मैथड कैलकुलेट क्या करा था, था मतलब जे डी पैट एम पी याद है अच्छा डेफिनेशन क्या होती है जी डी पैट एम पी क्या होता है प्राइमरी सेक्टर मैं तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बोलता हूँ पूरी जिंदगी यही बोलता हूँ प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर ने मिलकर कितने गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस करे या सेल किए पक्की बात प्रोड्यूस करे पक्की बात ना वहां पर भी ऐसा ही था ना कुछ चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो अच्छा एक बात बताओ जब वहां पर जी डी पी एम पी निकालते थे तो फॉर्मूला क्या कैसे बनाते थे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस और वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा प्रोडक्शन कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो तो वहां प्रोडक्शन ऐसे निकालते थे तो सर यहां भी तो ऐसे ही निकलेगा प्रोडक्शन सर याद आया कुछ अबे भाई नहीं आया क्या याद चुल्लू भर पानी ले लो अगर याद नहीं आया तो मरना सिखाऊं तुम्हें मैं चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरते हैं मतलब मैं मर के तो नहीं दिखाऊंगा <laughs> लो पुत्र कुछ एग्जाम्पल भी याद आया होगा मेरा कुछ याद आया आपने पढ़ा वैश सच्ची मुझसे वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा हुआ है अच्छा मतलब मेरे को डर लग रहा है यार अगर तू सिर नहीं ला रही तो भाई एक बात बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट मैं यही बोलता था ना बेटा एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ ठीक है ना और मैंने कैसे क्लियर किया था एक बार याद भी करा देता हूँ बेटा ये जो सामान मैंने नाइनटीन में बेचा है ये जो मैंने सामान नाइनटीन में बेचा है इसमें से बेटा दो हजार रुपए का सामान पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था यानी कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक था मेरी दुकान में दो हजार का सामान पड़ा था मैंने सेवेंटी एट थाउजेंड का और प्रोड्यूस करा और बेच दिया अस्सी हजार का एक तो मतलब इस बात का यानी कि प्रोड्यूस कितना किया मैंने अभी सेवेंटी का एक तो ये प्रोड्यूस किया यानी कि मैंने कैसे निकाला सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक और ये बेटा जो साल के आखिरी दिन मेरे पास बच गया ये भी तो मैंने प्रोड्यूस ही किया था मैं कौन सा सेल निकाल रहा हूं मैं तो ये देख रहा हूं कि प्रोडक्शन कितना हुआ पूरा 1920 में तो इस लॉजिक पे मैं क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड कर देता था और यहीं से तो फॉर्मूला बना सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक सर अभी मैं एक बात बताऊँ एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकाल रहा हूँ जी डी पी यानी कि बेटा इन टर्म का तो इस्तेमाल होगा अब एक बात सोचो जब मैंने यहाँ लिखा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक तो ये तो बात सेम आ गई ये तो सेम ही बात आ गई जो मैंने वहां सेल्स लिखा था यहां कहा कवर हुआ इस मेथड में कहा कवर हुआ कोई ज्ञानी कोई महापंडित ढंग से सोचे और मुझे बताए मैंने वहां सेल्स लिखा था ना यहां कहा कवर हुआ सेल भाई सारी सेम बात ही कवर होगी ना क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक सेम कवर हो गया दिखा दिया आपको कहा कवर हुआ सर यहां 
भाई वहां बात फॉर्म के एंगल से लिखी हुई थी फॉर्म ने बेचा फॉर्म ने प्रोड्यूस करा होगा अब यहां सोचो भाई तुमने बेचा खरीदता कौन है पूरी दुनिया में कंज्यूमिंग सेक्टर है कौन इकोनॉमी का हाउस होल्ड तुमने बेचा खरीदा किसने होगा हाउस होल्ड ने जो वहां सेल्स में कवर था वो सारा यहां कवर है इस मेथड में थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के सोचो भाई वहां फॉर्म के एंगल से लिखा था वो मेथड क्या था पहले याद करो वैल्यू एडिड का मतलब क्या था याद करो एक फॉर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या वैल्यू एडिशन करती है एक फॉर्म तो बेटा वहां तो सेल आनी थी ऑटोमेटिकली जब फॉर्म के हिसाब से बात है यहाँ बेटा मैंने क्या बोला सबके खर्चे अगर फॉर्म बेचेगी तो भाई खरीदेगा कौन हाउस होल्ड तो सर ये वो सारी सेल्स यहाँ कवर तो हो गई अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा जाए क्लियर है बात पक्की बात सर थोड़ा सा मुद्दा है मेरे पास लेकिन अब चलो मैं नहीं कर रहा डिस्कस छोड़ो नहीं पंगा हो जाएगा आज करूंगा तो डिस्कस ठीक है ना हो नहीं पाने का पूरा मेरा पंद्रह मिनट चाहिए मुझे ठीक है चलो अच्छा चलो इतना ही रिवाइज कर दो एक बार फटाफट से सामने देखो मैं आपको बोल रहा हूँ सर पंगा तीन जगह में से कहीं नहीं होगा यहाँ नहीं होगा यहाँ नहीं होगा यहाँ नहीं होगा यहाँ ज्यादा से ज्यादा परेशान करने के लिए कभी कभी टर्म दे देते हैं नेट इम्पोर्ट्स जबकि मुझे चाहिए होते हैं नेट एक्सपोर्ट्स तो कुछ नहीं वो तो नेगेटिव लिखना है वो तो बता दूंगा और कहीं पंगा नहीं होगा पंगा सिर्फ यहाँ होगा ठीक है ना जी और पंगे से मैं बाहर निकालूंगा पहले आपको पंद्रह मिनट लगा के कल ठीक है जी कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे अभी कल छुट्टी रहेगी आपकी बाबू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि ये चार सेक्टर के मुझे खर्चे ऐड करने हैं हाउस होल्ड के गवर्नमेंट के जेनरली फॉर्म के और बेटा फॉरेन सेक्टर के ये चारों सेक्टर के खर्चे जोड़ दो बेटा जीडीपी डी पी निकल जाता है एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हो जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मैंने बात बोली बेटा हाउस होल्ड कुछ भी खर्चा करे कुछ भी ड्यूरेबल पे सेमी ड्यूरेबल पे नॉन ड्यूरेबल पे या सर्विसेस पे लेकिन बेटा हाउस होल्ड के साथ साथ उन एन के भी खर्चे जोड़ देना जो प्राइवेट एन हैं और जो बेटा हाउस होल्ड को सर्व करती है बेटा गवर्नमेंट एन क्यों नहीं जोड़ी अगर बेटा गवर्नमेंट जोड़ देता फिर फायदा क्या गवर्नमेंट का तो खर्चे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जोड़ ही रहा हूं मैं ठीक है जी बेटा गवर्नमेंट के सारे खर्चे जोड़ देना चार स्पेसिफिक बातें हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट याद आ गया होगा क्या है सबकी सैलरी बाबू डायरेक्ट परचेसेस फ्रॉम एम्ब्रॉड फॉर द एम्बेसी एंड द कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड बेटा एम्बेसी में काम कर रहे सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर जितने भी खाने पीने के या छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं सब सरकार करती है ठीक है ना जी और वो खर्चा कहीं और नहीं आपके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है ऐसा माना जाता है पता ही आपको डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन बाबू दो बातें इकट्ठे पढ़नी है एक ऐड और दूसरी लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जोड़ देना सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस बाय द जनरल गवर्नमेंट माइनस कर देना ठीक है ना जी राशन शॉप वाला एग्जाम्पल दिमाग में रख लेना कभी भूलोगे नहीं क्या बात है ये ठीक है जी बेटा जी के दो कॉम्पोनेंट हैं जी एफ सी एफ और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेटा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात करना सिर्फ फिक्स्ड क्या है बेटा फिक्स्ड एसेट्स चाहे बेटा बिजनेस ने करी यानी कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहे बेटा हाउस होल्ड ने करी ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट चाहे बेटा सरकार ने करी ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ठीक है जी सब उठाकर जोड़ दो ठीक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम है ठीक है ना या इंक्रीज इन स्टॉक का दूसरा नाम है फॉर्मूला वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया वो वैल्यू एडेड मैथड से उठा के ठीक है जी सर और क्या जोड़ देना नेट एक्सपोर्ट्स फॉर्मूला क्या है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट सानिया मिर्जा माइनस सोनिया गांधी डन चलो बाकी कल डिस्कस करते हैं कोई प्रॉब्लम हो पूछ भी लेना मुझसे आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों बाय बाय